ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ കൊറോണ വൈറസിന് പിന്നിൽ ചൈനയാണെന്ന് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ഇതോടെയാണ് ചൈനയിലെ പ്രവർത്തനം നിർത്താൻ മിക്ക കമ്പനികളും ആലോചിക്കുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വിദേശ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് രാജ്യത്തെ ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാര്യമായ വിദേശ നിക്ഷേപം നടന്നിട്ടില്ല കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ സമ്പദ് മേഖലയിൽ ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് ഇതിനായി സജീവ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായി മൊത്തം നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി മൂന്ന് പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാർച്ചിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ആപ്പിൾ സാംസങ് ഓപ്പോ വിവോ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മികച്ച സ്മാർട്ട് ഫോൺ കമ്പനികളെയും അവരുടെ മുഴുവൻ ശൃംഖലയും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയത് ഇന്ത്യയെ അവരുടെ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു ആശയം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ പ്രാദേശിക ആഗോള വിപണികളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ചൈനയ്ക്ക് പകരമായി ഇന്ത്യയെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയാൽ ഇന്ത്യ ലക്ഷങ്ങളുടെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ കമ്പനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകുകയായിരിക്കും അവരുടെ നിലപാടുകൾ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ഒരു ഫ്രീ ട്രേഡ് കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുക എന്നതായിരിക്കും പ്രാഥമിക നടപടികളിലൊന്ന് അതുകൂടാതെ ചൈനയിൽ നിന്ന് വില കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ വരുന്നുവെന്ന പരാതി ഇന്ത്യക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇനി ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വരവ് നിയന്ത്രിക്കുകയും അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാഗതം നൽകുകയും ചെയ്യാമെന്ന നിലപാടിലാണ് പകരം ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് അമേരിക്കൻ വിപണി തുറന്നു കിട്ടുകയും ചെയ്യും ജി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം